Hello et voilà, on enchaîne directement avec la suite. Donc, travail de l'autre jambe en fente arrière. Donc, je tire bien la jambe vers l'arrière et je remonte en tirant bien le genou vers le haut et vers l'avant. Le petit saut optionnel. De côté, ça donne la même chose. Je vais tirer la jambe loin derrière. Les épaules restent bien au-dessus des hanches. Tac, et on vient enchaîner directement. Pensez à bien pousser sur la jambe avant et à bien souffler à la remontée. Je lance la musique et on est parti. Souffler, on récupère, on inspire 
et on souffle bien. On n'hésite pas à s'hydrater entre chaque série. Et pour l'exercice suivant, je vais vous décaler un petit peu, étant donné qu'on a besoin d'un mur. Voilà, bon, vous savez ce qui vous attend. Hein. Si on a besoin d'un mur, je pense que vous avez compris. Ah, je vais placer un petit peu mon matos plus loin. Le temps pour vous de récupérer, pour moi, de m'hydrater un petit peu. Et on enchaîne avec la suite. Alors, pour le suivant, ben, pas vraiment de surprise. On vient faire la chaise au mur. On est bien fléchi à 90 degrés au niveau des hanches, à 90 degrés au niveau des genoux. Si vous voulez intensifier, vous venez faire des extensions de jambes. Si pas, c'est pas grave, vous restez en statique et c'est déjà très bien. Prête Allez, on va lancer la musique. Are you ready? Allez, c'est le dernier. Courage. Five, four, three, 
bien au niveau des cuisses toujours on vient refaire hop, ramener un petit peu de sang ici en bas parfait et on s'accroche pour le dernier bien évidemment le dernier mais non des moindres je vais réorienter voilà vers le jardin un pic alors le dernier mais pas le moindre on va venir faire des petits burpees alors vous avez trois options ok l'option la plus la moins la moins intensive on va dire ça comme ça bien qu'elle soit quand même intensive c'est de venir faire son burpees sans le saut je vous le montre de profil et de face je descends en grenouille je passe en planche je reviens en grenouille et je me redresse en soufflant bien, en serrant les fessiers et en tirant le nombril vers la colonne vertébrale. Mais je ne saute pas. Ok De face et à vitesse normale, ça donne ceci. Hop, planche, grenouille, souffle et redresse. Même chose, mais avec le saut. Donc, grenouille, planche, grenouille et jump. Ok Troisième option, petite variante. On peut venir le faire en faisant des fentes sautées. Vous démarrez avec les deux pieds l'un à côté de l'autre. Je viens faire une fente. Je viens faire la deuxième. Ouh, pardon, ralenti, c'est difficile. Je reviens. Et là, je fais mon burpee. Et donc, à vitesse normale, ça donne ceci. Un, deux, hop, tac, tac, et saute. Vous pouvez éventuellement, je m'en rends compte en le faisant, faire l'option avec les fentes. Mais sans pour autant sauter l'heure du burpee. Ça, c'est encore une option qu'il est possible de faire. Vous vous accrochez. C'est le dernier. On sait qu'il est dur. On sait qu'on ne l'aime pas. Mais on sait surtout qu'il est hyper, hyper efficace. Donc, on s'accroche. Et on tient jusqu'au bout. Welcome to Tabata. Are you ready? Are you ready? Five, four, Allez, go on and party. Go! Like my heart across the line. Round one. Yeah, my face is Allez, on s'accroche jusqu'au bout. You shall find old, but I'm not that Et old. Allez, de 1. Variez les options éventuellement. Hein? Attention. Et on est reparti. Allez, puis on est dynamique, on tient jusqu'au bout. On reste actif, même si on ne peut pas. Si on tient, même si on réduit la cadence, même si on ne saute plus. 3, 2, 1 et go! Allez, et on souffle. Soufflez. Et de 
3. Allez, on s'accroche jusqu'au bout. Five, four, Attention. 3, 2, 1, go. On a la moitié. Ouh. Et c'est dur pour moi aussi. Hein. Attention. 3, 2, 1, et go. Allez, faites son dessous pour récupérer. Récupère active. Alors moi je termine toujours, hein, donc parfois, allez on s'accroche, et go Allez on tient, on peut aussi faire un saut sur deux Allez croyez moi j'ai plus de cuisses non plus, mais on s'accroche Faites les sons le son, n'hésitez pas. Et Allez, on s'accroche. Reviens juste au bout. Mais relâchez. Allez, le dernier. Ce qui compte les visées d'aller au bois. 3, 2, 1, go! Allez, on tient, on tient, on tient! Allez, courage, on lâche pas! Courage! Et relâchez! Nickel. Celui-là est tu, hein. Je suis d'accord avec vous, celui-là est tu. Allez, on souffle bien. On récupère. Ouf. On laisse le cardio descendre. On réalimente un peu les jambes en afflux sanguin. Parfait. Et bien voilà, notre Tabata s'arrête ici. On va bien évidemment s'étirer. Vous voyez que la... La séance peut vous paraître un petit peu plus courte que d'habitude. Mais d'un point de vue de l'intensité, on a vraiment bien bien été dedans. Donc voilà, si il vous manque 5 minutes, ne vous en faites pas. Vous les avez plus que bien compensés en intensité. Je nous mets une petite musique un petit, plus, un petit peu plus calme. pardon, Et puis on s'étire. Je vois un petit coup au passage aussi. Allez, ne, ne restez pas euh, inactive le temps de la récup. Marchez un petit peu, mais ne, ne restez pas euh, tout, à, tout allongé au sol. Alors, on va commencer par reposer le cardio en venant prendre une bonne inspiration en s'allongeant au maximum et souffler. Très bien, encore. Inspire, allonge. Et souffle. Encore une fois, inspire. accroche 
un support si nécessaire. Ramenez le talon à la fesse. Une fois que c'est fait, basculez le pubis vers l'avant. Rentrez les fesses. Naturellement, la cuisse part vers l'avant et je viens la tirer vers l'arrière. Tout en gardant le bassin en rétroversion pour ne pas venir creuser dans le bas du dos. Et on tient quelques secondes. Et doucement, je relâche la cuisse. Bien. Même chose de l'autre côté, talon à la fesse, on garde les jambes serrées, basculez le pubis vers l'avant et tirez la cuisse vers l'arrière. Allez, on tient encore quelques secondes. Et dans 5. 4, 3, 2, 1, et relâche. Ok. Alors, on va venir fléchir la jambe avant, tendre la jambe arrière en tirant le talon de la jambe arrière bien vers le sol. Et on vient prendre appui sur la jambe arrière. Alors, la jambe arrière doit rester tendue et surtout le talon vers le sol. Sans se faire mal, tant que vous sentez une tension dans l'arrière de la jambe, la jambe arrière bien sûr, on est bon. Si ça ne tire pas, assurez-vous que vous avez bien le talon vers le sol, les pieds avec les orteils bien vers l'avant et on vient fléchir davantage devant. Redressez doucement et même chose avec l'autre jambe. Les orteils bien vers l'avant, ne pas décaler les pieds vers la gauche ou vers la droite. Je fléchis la jambe avant. Ça vise. La jambe arrière est tendue et le talon est bien tiré vers le sol. Allez, on tient encore 5, 4, 3, 2, 1, et relâchez. Alors, on va venir relâcher un petit peu les hanches, en venant mettre les mains sur les genoux, les jambes fléchies, et on vient tourner, très bien, en tirant les fesses vers la gauche, vers la droite, vers l'arrière. On vient tourner dans un sens, et puis dans l'autre. Voilà, c'est pas un étirement, c'est purement du relâchement. Très bien. On va venir étirer le haut du corps en ouvrant les deux bras à l'horizontale. Et donc, je me retourne pour que vous voyez mieux. Je viens placer un bras par en dessous et l'autre par au-dessus. Alors, si vous ne touchez pas vos mains, c'est pas grave. Là, on vient étirer les deux épaules en même temps mais de, euh, à, à une zone différente de l'épaule. Donc, une épaule qui est plutôt étirée sur le faisceau antérieur, l'autre épaule sur le faisceau arrière, et puis on changera, bien évidemment. On tient encore pendant 5, 4, 3, 2, 1, et doucement, comme les pales d'un moulin, on vient changer. Voilà, continuez à vous tenir bien droite. Pendant les étirements, on continue à bien souffler, mais vraiment en mode relâchement. On ne calcule la respiration sur le rythme cardiaque, on souffle pour bien récupérer. Et dans 5, 4, 3, 2, 1, relâche. On vient reprendre une bonne inspiration. Allongé, on se grandit. Et soufflez. Encore. Inspire, allonge. Et soufflez. Dernière fois. Inspire. 
souffler doucement et longtemps. Et vous pouvez relâcher. Et bien voilà, en espérant que cette séance vidéo vous a plu. En tout cas, euh, quelles que soient les différentes intensités de travail que vous avez choisi, vous l'avez fait jusqu'au bout, donc vous pouvez vraiment être fier de vous parce que voilà, du Tabata 20 c'est quand même déjà bien intensif. Donc c'est parfait, on se retrouve bientôt sur une prochaine vidéo et puis ben, en réel, je ne sais pas trop quand. Continuez à prendre soin de vous, bye bye